ஜெயலலிதா என்னும் நான் விதியால் உருவாகக்கூடிய இரத்த உறவுகளை விட மதி ஏற்படுத்தக்கூடிய நட்புறவுகளோடு நமது மனங்கள் பல சமயங்களில் கூடுதலாக நெருங்குகின்றன பரஸ்பரம் அன்பு கொண்ட அன்பர்கள் ஜெயலலிதாவுக்கு அதிகம் அப்படின்னாலும் நெருங்கிய நண்பர்கள் வெகு சில இதில் அநேகமான நண்பர்கள் இதுவரை உலகம் அறியாதவர்கள் எல்லோரும் அறிந்த நட்புறவுகளில் கூட அறியாத பக்கங்களே அதிகம் சிவசங்கரி உலகம் அறிந்த எழுத்தாளர் உலகம் அதிகம் அறியாதது ஜெயலலிதா இவருடன் கொண்ட மிக அணுக்கமான நீண்ட கால நட்பு அதிமுகவினருக்கு அம்மா ஜெயலலிதா உங்களுக்கு யார் எனக்கு அம்மு எனக்கு அம்முன்னா முதல்ல இருந்தே அறிமுகமானதே அம்மு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி ஒம்பதாம் வருஷம் நான் என்னோடய ப்ரீ யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கேன் காலேஜில் அப்போ தான் எனக்கு அரங்கேற்றாச்சு டான்ஸ் அரங்கேற்றாச்சு அப்போ ஒரு இன்டர் யூனிவர்சிட்டி காம்படிஷன் ஆல் இண்டியா காம்படிஷன் ஒன்று நடந்தது அதுக்கு நான் வந்து என்னை தேர்ந்தெடுத்து என்னை ஆட வச்சாங்க நான் வந்து மூணு ஐட்டம் ஆடினேன் அன்றைக்கி அரை மணிக்கு மறுநாளைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க யார் வின்னர்னுட்டு என்ன தான் வின்னர் நான் தான் இண்டிவிஜுவலில் நம்பர் ஒன் நான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் எனக்கு அதில் ஜட்ஜாக இருந்தவங்க அம்மாவோட ஜெயலலிதாவோட சித்தி வித்யாவதி அவங்க என் நாட்டியத்தை பார்த்துட்டு அவங்க சந்தியா கிட்ட அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லி ரெண்டு பேரும் என்னை வந்து பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு என்ன நீ யார்கிட்ட டான்ஸ் கற்றுக்கிறேன்னு கேட்டாங்க இந்த மாதிரி கேஜே சரசா கிட்டே சொன்ன உடனே அப்போதுலேருந்து அம் ஜெயலலிதாவை டீச்சர் கிட்ட டான்ஸ் சொல்லிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ எங்கள் டான்ஸ் டீச்சர் மூலமாக தான் எனக்கு அவர் ஜூனியராக அவங்க இருந்தப்போ அப்போ தான் அறிமுகம் ஆச்சு முதல் அவளுக்கு அவங்களுக்கு ஒம்பது வயசு என்னமோ எனக்கு அவ அவன்னு வருது ஏன்னா அவ்வளவு பழகியிருக்கேன் என்னை ஒரு அக்கா மாதிரி தான் எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வயசு அஞ்சு வயசு அஞ்சரை வயசு வித்தியாசம் உண்டு ஆனாலும் ரொம்ப ஒரு ஆத்மார்த்த அன்போட ரொம்ப ஒரு அழகான அனுபவங்கள் அந்த வருஷங்கள்லாம் நாங்கள் இவ்வளோ நெருக்கமாக நாங்கள் இருந்ததெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அழகான அனுபவங்கள் அண்ட் என்றைக்குமே அவங்க அன்றைக்கும் சரி இன்றைக்கும் சரி எப்போவுமே எனக்கு அம்மு தான் என்னென்னு உங்களை அழைப்பாங்க அவங்க என்னை வீட்டு பேர் ஜிபு ஜிபுன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க ஓ நான் அவளை அம்முன்னு கூப்பிடுவேன் அவங்கள அவ அவங்க என்னை வந்து ஜிபுன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அம்மு வந்து ரொம்ப அழகாக முகபாகம் அவங்கள காட்டுவாங்க அந்த ராம சௌந்தர்யம்னு கேதார கவலையில் ஒரு பாட்டு உண்டு அதுக்கு அவங்க ஆடி நாங்கன்னா பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அது எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக மலருது அது எப்படி வந்ததுன்னா என்ன அவள் எத்தனைக்கு என் கூட என்னை ஆடின என்னோடய சித்தப்பா பொண்ணு சாந்த சங்கரி சிவசங்கரி நாங்கள் ஆடினோம் அவள் என்னோடய அஞ்சு வயசு சின்னவோ ஆனால் அம்மாவுக்கு என்கிட்ட தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கம் வந்தது அவங்க பிறந்த நாளைக்கு நான் போக ஆரம்பித்தேன் என் பிறந்த நாளைக்கு அவங்க வர ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் விஜயதசமின்னா டீச்சர் வீட்டில் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சேர்ந்து இருந்து ஆடி ஒன்று ஆடி டீச்சருக்கு வெகுமானங்கள் சன்மானமெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுவோம் அப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் அது எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னு இப்போ எனக்கு திட்டமிட்டு ஒன்றும் பண்ணாத தொட்டு எனக்கு சொல்ல தெரியல பட் ரொம்ப சுருக்கவே ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டோம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டோம்னா அடிக்கடி சந்திச்சுக்கிறது அவங்க சினிமாவில் என்ட்ரு பண்ண உடனே அவங்களுக்கு நடந்த அந்த விஷயங்கள் அந்த அனுபவங்கள் எல்லாமே எனக்கு எண்பத்தி மூணு வரைக்கும் நாங்கள் ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு வரைக்கும் எயிட்டி த்ரீயில் அவங்க கடலூரில் போய் பேசினப்போ முதல் பொதுக்கூட்டம் அரசியல் பொதுக்கூட்டம் பேசிவிட்டு அந்த டேப்பை எனக்கு அமிச்சாங்க ஜிபு நான் சரியாக பேசியிருக்கேன் நான் எங்கே திருத்திக்கணும் என்னை எப்படி சரி பண்ணிக்கணும்னு அமிச்சாங்க அந்த அளவுக்கு என் மேலே மரியாதை அனுபவிச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க எம்பி ஆனாங்க டெல்லிக்கு போனாங்க எயிட்டி ஃபோரில் என் கணவர் இறந்தார் ஸோ ரெண்டு பேர் வாழ்க்கையிலையுமே பல மாற்றங்கள் அதனால் அப்புறம் அவங்க ரொம்ப பெரிய அரசியல்வாதி ஆகிட்டாங்க நானும் கிட்ட போகல அவங்களும் என்ன கூப்பிடலை உங்களுக்கு அம்மாவை தெரியாது அம்மாவை தான் தெரியும் அம்மாவை தெரியாது எனக்கு தெரியவே தெரியாது அம்மாவை தான் தெரியும் நடுவில் நாங்கள் போபாலுக்கு நான் போனேன் என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு அங்கே வேலை ஆச்சு மூணு வருஷம் அப்போ எங்கள் தொடர்பு விட்டு போச்சு ஆனால் போபால்லேருந்து திரும்பி வந்தப்பறம் பழையதை விட இன்னும் இருக்கமாகிடுச்சு இன்னும் இருக்கமாகிடுச்சு அப்போ அடிக்கடி சந்தித்து தான் சொல்லுவேன் கெத்தீட்ரல் கார்டனுங்கிற இடத்துல நாங்கள் வந்து வாடகைக்கிருந்தோம் வீட்டுக்கு வீட்டில் அம்மா அப்போ ரொம்ப பிஸி ஸ்டார் முன்னணி ஸ்டார் என்ன பண்ணுவாங்க மேக்கப் போடியே இன் பிட்வீன் மே இன்டர்வல் போது வந்துட்டு பிரேக் போது வந்து சமைக்கிட்டு மேடையில் ஏறி உக்காந்துப்பாங்க நான் தோசை சூட சூட வாத்து போட்டாக்கா சாப்பிட்டுட்டு அன்றைக்கி நடந்ததெல்லாம் சொல்லிட்டு ஜோக் அடிச்சுட்டு என்ன படித்தேன் 
அவங்களோட படிக்கிற புக்கு அவங்களுடைய அந்த மேதாவிலாசம் ரொம்ப ஜாஸ்தி என்னென்ன புக்கை பற்றிலாம் படிச்சுட்டு விவாதிப்போம் ரெண்டு பேரும் விவாதிப்போம் தமிழ் இங்கிலீஷ் அவங்கக்கிட்ட வேதா நிலையத்தில் எங்கள் போயிஸ் கார்டனில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் லைப்ரரி வச்சுருந்தாங்க நான் அதை பார்க்கறச்சால எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு லாயரோட சேம்பர் பார்க்குற மாதிரி உடன் பேர்னலிங் பண்ண கம்ப்ளீட் அந்த ரூமில் பெரிய ரூமில் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் நான் நல்லா படிக்கணும் படித்து நான் சொல்லுவேன் அவங்கக்கிட்ட நான் அவங்களும் பழக போதெல்லாம் சொல்லுவேன் உனக்கு ஏன்னா அப்போல்லாம் வந்து ஐஎஃப்எஸ் தான் ரொம்ப இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் தான் ரொம்ப பெருசுன்னு பேர் ஐஏஎஸை விட பெருசு அப்போ நான் சொல்லுவேன் அம்மா உனக்கு இருக்கிற புத்திக்கு நீ ஐஎஃப்எஸ் படிக்கணும் ஏதாவது கண்ட்ரிக்கு நீ அம்பாசிடராக போகணும் அப்படி ஒரு இன்டெலிஜென்ஸுக்கு கல்புற புத்தி உங்கள் நட்புடைய வேற முக்கியமான பசுமையான பக்கங்கள் எதாவது ஐயோ எவ்வளோ கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா இப்போ கூட ரீசண்டாங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இன்டிமேட்னு அப்போல்லாம் ரொம்ப பெரிய சென்ட்டு அந்த ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி நைன் சிக்ஸ்டிலலாம் நீங்கள் வந்து இல்லை சிக்ஸ்டி ஒன் எல்லாம் இப்போ மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஷேனல் அதெல்லாத்தையும் விட இன்டிமேட்னு ஒரு சென்ட் அது ரொம்ப பிரபலம் அதுதான் எல்லாம் நாங்கள் கதையிலலாம் கூட விழுதோம் இன்டிமேட் போட்டு வந்தாங்கன்ட்டு எனக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு இன்டிமேட் பாட்டில் வந்தது ஜிபு உனக்கு ஒரு பாட்டில் எனக்கு ஒரு பாட்டில்னு கொடுத்துட்டு போனால் ஸோ இப்போ நான் ரீசெண்டாக யாரோ சிங்கப்பூரில் வந்தப்போ எனக்கு இன்டிமேட் வாங்கிட்டு வாங்கோ அம்மு நீ அம்மா எனக்கு இன்டிமேட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னேன் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க வெரி குட் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அவள் அந்த வாழ்க்கையில் அந்த பீரியடில் நடந்த எல்லா விஷயமே எனக்கு தெரியும்னு சொல்லலாம் அந்தரங்கமாக பேசுவாங்க அவங்க ஷூட்டிங் முடிஞ்சு வந்து காலையில் தூங்கிட்டு இருக்கச்சே நான் வீட்டில் போய் எழுப்பியிருக்கேன் எத்தனையோ நாளைக்கு அவளுக்கு என்ன தேய்ச்சி விட்டுருக்கேன் அப்புறம் நானும் அவங்களமா சேர்ந்து மகாபலிபுரம் போன்ற இடத்துக்கெல்லாம் அப்போ தான் ரொம்ப அவுட்டிங் கிடையாது அப்போது இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஹோட்டல்ஸும் கிடையாது இந்த சஃபாயர் பீப்புள் மட்டும் அங்கே ஒன்று வச்சுருந்தாங்க ஒரு ரிசார்ட் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க அங்கே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போயிட்டு காட்டேஜ் எடுத்துட்டு மார்னிங் டு நைட் இருந்துட்டு பீச்சிலெல்லாம் விளையாடிட்டு கொஞ்ச நேரம் கார்ட்ஸ் விளையாடிட்டு பேசிட்டு அப்படிலாம் வருவோம் நிறைய நண்பர்கள் உண்டா உங்களுக்கு இன்டிமேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப இல்லைங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப இல்லை வெரி க்ளோஸ் ஆமாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை இன்ஃபேக்ட் அம்மா கிட்ட நான் எப்போவுமே ஃபீல் பண்ணது என்னென்னா அவள் அப்பா அன்புக்காக ரொம்ப இயங்கியிருக்கா அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் ஏன்னா அப்பா அன்பு அவளுக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து கிடைக்கவே இல்லை ஸோ அந்த ஃபாதர் ஃபிகர் எடிப்பஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லுவா பற்றில அது அவளுக்கு இருந்திருக்கலாம் நான் நினப்பேன் அதே மாதிரி ரொம்ப அன்புக்காக இயங்கி எப்படி வெளிப்பட்டது அது தன்னோட வயதுக்கு மிஞ்சினவங்களெல்லாம் ரொம்ப அன்போட அவங்கக்கிட்ட நெருக்கமாக பழகியிருக்காங்களே அது வந்து ஒரு தாய் தந்தை அன்புக்காக தான் அப்படி அது தந்தை ரூபத்தில் பார்த்து ஒருத்தத்த நெருங்கியிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் திரு எம்ஜிஆரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவங்க மேலே நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் அவங்கள ரொம்ப எம்ஜிஆர் வந்து அவங்கள ரொம்ப வசதியாக வச்சுட்டு இருந்தாருங்க அதாவது எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அடிமை பெண் ஷூட்டிங் ஜெய்ப்பூரில் நடந்தப்போ ஏதோ ஒரு நாள் இவங்களுக்கு லேசாக உடம்பு சரியில்லைன்னாங்களாம் உடனே எம்ஜிஆர் ஷூட்டிங்கை கேன்சல் பண்ணு அப்படின்ட்டாங்க அதாவது ஃபாதர்லி ஆட்டிடியூட் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா கவனிச்சுக்கிறது ஒரு அப்பா எப்படி கவனிப்பாங்களோ அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு பேச்சுவாக்கில் ஒரு பெரிய பிளிமத்கார் மாதிரி ஒன்று இருக்கணும் ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க ஜெய்ப்பூரில் மறுநாளைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கார வாங்கினு வந்துட்டாராம் ஸோ இவங்க என்ன சொன்னாலும் அவர் வந்து அதை உடனே நிறைவேற்றி கொடுத்து இவங்க ஆசைகளை நிறைவேற்றி கொடுத்து இவங்களோட நல்லது கெட்டதெல்லாம் பார்த்துட்டு இவங்கள இவங்க மேலே கவனமாக இவங்க இவங்க மேலே அக்கறை கொண்டு இருந்தது இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இனிஷியல் இயர்ஸில் தந்தை ஸ்தானத்தில் தான் இருந்தார்னு சொல்லி அப்படிலாம் சொல்லிட்டோம்னா அது ரொம்ப சரியாக இருக்காது நிறைய ஏமாற்றப்பட்டவர் அவர் பிட்ரேல்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிற அந்த துரோகம் இருக்குது பாருங்க அது அவங்களுக்கு நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் எனக்கு வந்து அவங்க மேலே இன்னும் கூட எனக்கு எனக்கு அவங்கள மே மை ஹார்ட் கோஸ் அவுட் டு ஹர் அவங்க மேலே ஒரு பரிதாபம் உண்டு ஐயோ அம்மோ அனுபவிக்க வேண்டிய நல்லதெல்லாம் விட்டுட்டு தேவையில்லாத வருத்தங்கள் எல்லாம் அனுபவிச்சிருக்காங்களேன்னு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் இன்செக்யூரிட்டிக்கு அவநம்பிக்கை காது இருக்க காரணமாக இருக்கும் அவங்களோட இன்செக்யூரிட்டிக்கும் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் அவங்கள வந்து கைவிட்டது தான் காரணமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து இது மட்டும்
அந்த விஷயத்தில் ஐ ஃபீல் வெரி சாரி ஃபார் ஹர் வெரி சாரி ஃபார் ஹர் ஷி டிசர்வ் டெஃபினெட்லி அ மச் பெட்டர் லைஃப் இயல்பான மற்ற எல்லாரையும் போல ஒரு வாழ்க்கைக்கு எங்கே இருக்கிறாங்களா திருமண வாழ்க்கையோ குடும்ப அதான் சொல்கிறேன் எண்பத்தி மூணு வரைக்கும் நான் பார்த்தபோது நிச்சயமாக அந்த ஆசையெல்லாம் அவங்களுக்கு இருந்தது தான் நினைக்கிறேன் அதுவும் எண்பது எண்பத்தொன்னுலாம் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை உண்டாக்கி கூட நான் அவங்க பாடுபட்டாது எனக்கே தெரியும் திருமணம் பந்தம் குழந்தை எல்லாமே அவங்களுக்கு ஆசைப்பட்டது உண்டு அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஆனால் அதெல்லாம் நடக்கலை அதெல்லாம் நடக்கலை அவங்க ஆசைப்பட்ட இதெல்லாம் நடக்கலை சிறுகதை நாவல்லாம் எழுதியிருந்தாங்க அந்த சமயத்தில் இவர் வெரி 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 பாப்புலர் ரைட்டர் ஸோ உங்களோட ஃபீட்பேக்லாம் எடுத்துப்பாங்களா ரொம்ப கேட்பாங்க இன்ஃபேக்ட் நான் ஒரு தடவை ஒன்று சொன்னது அவங்களுக்கு கோவம் வந்துடுச்சு திருப்பி நான் சொன்னேன் அம்மோ எடுத்தெடுப்பில் தொடர்கதை எழுத வேண்டாம் முதல்ல சிறுகதைகள் எழுதி பழகிக்கும் அப்போ தொடர்கதைக்கு போகலான்னு ஆனால் அவங்க எடுத்தெடுப்பில் தொடர்கதை எழுதின போது அவங்களுக்கு நினச்சாங்க நான் வந்து தடுத்து நிறுத்துறேங்கிறப்பில் மாதிரி அவங்களுக்கு கோவம் வந்துடுச்சு அது கூட கோவம் வந்துடுச்சு அவங்களுக்கு என்ன நீ இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க இல்லைம்மா படிப்படியாக போகிறது தான் நல்லதுன்னு கத்துக்காக சொன்னேன் அப்படின்னு அது அப்புறம் யார்கிட்டையோ கூட சொல்லி வருத்தப்பட்டுருந்தாங்களாம் என்ன இவங்க வந்து என்னோடய இவ்வளோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருந்துட்டு சந்தோஷப்படாமல் இதை எழுதாத அப்புறம் எழுதிக்கலான்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்களாம் நான் சொல்கிறதுலாம் அந்த எயிட்டி எயிட்டி ஒனில் அவங்க ஒன்றும் பண்ணாமல் சினிமாலையும் நடிக்காமல் அரசியல்குள்ளே வராமல் இருந்த பீரியட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சந்தர்ப்பத்துலலாம் நான் அப்போது பி ராஜமையர்னு ஒரு மிகப்பெரிய வித்வான் சங்கீத கலாநிதி அவர்கிட்ட நான் பாட்டு கற்றுட்டுருந்தேன் அவரை தம் வீட்டுக்கு வர சொல்லி தானும் அவர்கிட்ட பாட்டு கற்றுட்டாங்க என்ன பரவலாக பேசப்படுதுன்னா அவங்க எதுவும் செய்யாத காலகட்டத்தில் திரைத்துறையிலேருந்து ஒதுங்கி அரசியலுக்கு வர இருந்த காலகட்டத்தில் விச் இஸ் த டைம் யூ ஹவ் பீன் இன் எஸ் அந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னு ஒரு இன்னி வரைக்கும் அதிகம் முணுமுணுக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஏன்னா அதை கண்டிப்பாக இல்லைன்னு தான் சொல்வேன் ஏன்னா எண்பத்தி மூணில் அவங்க கடலூரில் பேசி அவங்க அரசியலுக்கு வந்துட்டாங்க எண்பத்தி மூணு எண்டுக்கு அப்புறமா என்னமோ எம்பி ஆகிட்டாங்க அப்புறம் ப்ரெக்னெண்ட் ஆனால் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த எண்பத்துக்கு மூணுக்கு முன்னாடி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தொன்னில் தான் அவங்க உடம்பு ரொம்ப பெருத்திருந்தாங்க அதை வச்சுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா ஷி வாஸ் கோயிங் த்ரூ அ டிப்ரெஷன் அவங்க அவங்க எதிர்பார்த்த வாழ்க்கை அவங்களுக்கு அமையாமல் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அமையாமல் போன போது ஒரு டிப்ரெஷன் வந்தது அவங்களுக்கு அந்த டிப்ரெஷன் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க டிரைவரை அமுச்சு மாதவன் ஒரு டிரைவர் உண்டு டிரைவரை அமுச்சு அப்போல்லாம் அகர்வால் பவன் வந்து டவுனில் இருக்கும் ஜார்ஜ் டவுனில் அங்கே போய் ரெண்டு மூணு ஸ்வீட் ஒரு ஒரு கிலோ வேண்டு சொல்லிட்டு அத்தனையும் உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க தன்மேலேயே தான் ஒரு கோ பழி தீர்த்துக்கிறாப்பிலையா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு கிலோ ஸ்வீட் இன்றைக்கி சாப்பிட்டேன் ஜி பூம்பாங்க நான் சொல்லி என்ன மூ என்ன இதெல்லாம்னா பரவாயில்ல ஹூ கேர்ஸ் அப்படிம்பாங்க அப்போது அந்த விரக்தியில் இருந்த சமயத்தில் தான் கொஞ்சம் வெயிட் போட்டாங்க மற்றபடி நான் அப்போல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்தேங்க அவங்கள பத் நான் விழுப்புரத்தில் இருப்பேன் கூப்பிடுவாங்க எனக்கு எனக்கு வன சரி இல்லைம்மா நான் வருவேங்க சேர்ந்துருப்போம் நிறைய ஒன்றா இருந்த நேரம் அப்போது ஒரு கர்ப்பங்கிறது பத்து மாத காலம் நான் நிறைய தடவை இப்போ பார்த்துருக்கேன் அதனால் எனக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குங்கிறத எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை எண்பதுலேருந்து எண்பத்தி மூணு அவங்க வந்து அரசியலுக்கு வராத திரைத்துறையிலேருந்து ஒது ஒதுங்கி இருந்தாங்க கண்டிப்பாக இல்லைங்க நான் பார்த்து அந்த சமயத்தில் நான் நிறைய பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவங்கள அவர் மேலே உங்களுக்கு இருக்கிற விமர்சனங்கள் இல்லை அவருடைய வீக்னஸ் நீங்கள் பார்த்த விஷயங்கள் விமர்சனம்னாக்க கொஞ்சம் முன்கோபத்தை குறைச்சிருக்கலாம் சட்டுன்னு கோபம் அதாவது இப்போ விழுப்புரத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி நீ எனக்கு இன்றைக்கி ஃப்ரீ டைம் இருக்குது நீ வான்னு கூப்பிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லைம்மா எனக்கு இன்றைக்கி வர முடியாதுன்னா அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாக்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க நான் கூப்பிட்டு நீ வரலன்னா அது எப்படின்னுட்டு அப்புறம் ஒரு ப பத்து நாள்கிட்ட பேசவே மாட்டாங்க ஒரு சிறு குழந்த மாதிரி சின்ன குழந்த மாதிரி எனக்கு வந்து என்னோடய வயசில் சின்னதால் அவங்க ரொம்ப சின்ன பிள்ளையாட்டம் நடந்துக்கிறாங்கன்னு நான் ஒரு விளையாட்டாக எடுத்துப்பேனே தவிர அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கோபம் உண்டு சட்டுன்னு கோபம் உண்டு பொசசிவ்னஸ் உண்டு மற்றபடி எனக்கு நிறையா தன்னுடைய சுய புத்தியை அவளுக்கு அவங்கக்கிட்ட இருந்த மிக அந்த ஆழமான அழுத்தமான மிக சிறந்த யுனீக் புத்தியை வைத்து கொண்டு அவங்க பல விஷயங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு செஞ்சு தன்னை வந்து கடைசி வரைக்கும் அசைக்க முடியாத ஒரு சீஃப் மினிஸ்டராக அவங்க வச்சுட்டு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவங்க சில நட்பாலோ சில சூழலாலோ என்ன காரணங்களாலோ தெரியல அவங்க நாங்கள்லாம் எதிர்பார்த்த பல விஷயங்களை அவங்க பண்ணலை அதுதான் எங்களுக்
அவங்க நிறைய பேர் அவங்கள கைவிட்டுட்டு துரோகம் பண்ணி அவங்கள முதுகில் குத்தி அவங்கள ஏமாற்றி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் உண்மையான அன்பு எங்கே இருக்கும்னு அவங்க இயங்கிட்டு இருந்தாங்க எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் குடும்பம் இருந்தது அதெல்லாம் விட்டுட்டு அவங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க வந்து கொடுக்க முடியல எங் என்னோடய ப்ரொஃபஷன் இருந்தது என்னோடய வாழ்க்கை இருந்தது எல்லாம் இருந்தது அதே மாதிரி சோவாக இருக்கட்டும் வேறு யாராக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க வாழ்க்கை இருந்தது நாங்கள் யாருமே முழுமையாக எங்களை கொடுக்க முடியல ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் அவங்க சசிகலா அவங்க வந்து தன் கணவரை கூட விட்டு பிரிஞ்சு இவங்ககிட்ட வந்து இருந்து தன்னை முழுமையாக கொடுத்து அவங்கள பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு அன்பை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒருவேளை அந்த அன்கண்டிஷ்னல் லவ்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அந்த அன்கண்டிஷ்னல் லவ் தான் அவங்களுக்குள்ள ஒரு அஸ்திவாரத்தை பிணைப்பை உண்டாக்கியிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் சில சமயம் ஜாலி மூடில் இருந்தாங்கன்னா வாடா போடா தான் சொல்லுவாங்க ஆமாம் இவங்க வந்து குட்டி பையான்னு கூப்பிடுவாங்க அது அவங்க ஒரே சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே ஜாலியாக இருந்ததுன்னா ஒரே கலக்கலன்னு இருக்கும் பேச்சு கிண்டல் அடிக்கிறது சில சமயம் மிமிக்ரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க யார் மாதிரி யார் மாதிரின்னு இல்லை ஏதாவது ஒரு இது சொல்லி சிரிப்பாங்க குட்டி பையன் யார் யார் அழைப்பாங்க சின்னத்தை பெரியத்தை அழைப்பாங்க அவங்க வாடா போடாமாங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்மளால வந்து உணர தான் முடியும் பக்கத்தில் இருந்து நீங்க வந்து அது அவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு தூரம் அவங்க எவ்வளவு தூரத்துல அவங்களோட இருக்காங்கன்றத வந்து சொல்றதுனாலெல்லாம் தெரியாது ஆக்சுவலா ரொம்ப அது உணர்ந்தாதான் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களும் கூட இருக்கிறவங்களும் உணரும் போதுதான் தெரியும் அவங்களுக்குள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்காது ரெண்டு பேருமே வந்து நைன்டிஸ் ஒரே மாதிரி தான் போடுவாங்க ஓஹோ டெய்லியே அந்த கலர்ஸ் மாறும் நைன்டிஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் போடுவாங்க அது சில சமயம் வந்து மாத்தி போட்டுட்டு வருவாங்க வெளியில அவங்க வந்து கொஞ்சம் டாலு சின்னத்தை இவங்க அதை போட்டுட்டு வந்து சசி சசின்னு கத்துவாங்க ஆனால் ஒரு சிரிப்பாக இருக்கும் அந்த இடமே இவங்க அவங்களோட ட்ரெஸ் போட்டு வந்து அக்கா அவங்க ட்ரெஸ்ஸை நான் போட்டேன் அப்படிம்பாங்க இது கொஞ்சம் கலக்கலப்பாக போவோம் அந்த இடம் அவங்க நட்பை பற்றி தல பல பேர் பல விதமாக பேசுகிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டெண்டன்சி இருந்ததுன்னா என் கூட பத்து பதிஞ்சு வருஷம் பழகிற போவே நான் தெரிஞ்சிருக்கலாம் நான் அவங்கள ஒரே படுக்கையில் படுத்துட்டு இருந்திருக்கோம் அவங்களுக்கு நான் தலைவாரி விட்டுருக்கேன் தலையில் எண்ணெய் வச்சு விட்டுருக்கேன் ஒரே நாள் பூரா போய் அந்த ரெசார்ட் காட்டேஜ்லாம் இருந்துட்டு வந்திருக்கோம் ஒரு நல்ல நண்பர்களாக இருப்போமே தவிர வேறு எந்த இன்டென்ஷனுமே இருக்கிறதா எனக்கு நான் புலப்படவே இல்லை அதனால் அவங்கள பற்றி சில பேர்லாம் சிலது சொல்லும்போது அவங்க உறவுகளை பற்றி லேட்ராகன்னு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜ அம்மும் அப்படி இல்லை ஜெயலலிதா அப்படி இல்லை அவங்களோட சினிமாவுடைய வெற்றியோ இல்லை பொலிட்டிக்கல் வெற்றியோ பிடிக்காதவங்க நான் ஆயிரக்கணக்கானவங்க இருப்பாங்க பொறாமப்படுறவங்க இருப்பாங்க அவங்க கிளப்பி விட்டதா கூட இதெல்லாம் இருக்கலாம் கூட பிறக்காதுதானே தவிர ரொம்ப பிரியமாக இருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே அப்படி அம்மாலாம் அவங்களும் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க அவங்களே சொல்லுவாங்க என் உடன் பிறவாத சகோதரின் அவங்களுக்கு ஒண்ணுன்னா உடனே அப்படி உயிரை விட்டுருவாங்க இரண்டு பேருமே அப்படி சின்னம்மாவுக்கு சித்திக்கு ஒரு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைன்னா அம்மாவுக்கு ரொம்ப துடிச்சு போயிடுவாங்க ஒரு தடவை ஒரு இன்சிடென்ஸில் என்ன ஆச்சுன்னா அம்மா சித்திக்கு வந்து கொஞ்சம் சிக் ஆகிட்டாங்க வீட்லேயே அப்போ ஒரு லேடி ஃபிசிஷியன் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக ட்ரிப்பு போட்டு மானிட்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும்னு சொல்லிட்டு வீட்லேயே ட்ரிப்பு போட்டாங்க சித்தி ரூமில் தான் ட்ரிப்பு அம்மா வந்து பக்கத்துலேயே உட்காந்துக்கிட்டாங்க நான் அங்கே இருக்கேன் டாக்டர் ட்ரிப்பு முடிஞ்சிருச்சுன்னா உடனே மாற்றிருங்க பிளட்டு வந்துட போகுதுன்னு சொல்லி பக்கத்துலேயே இருந்து பார்த்துட்டாங்க தூங்கவே இல்லை இன்றைக்கி அவள் உள்ளே வரும்போது எங்கே சசி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே வருவாங்க அது மாதிரி எங்கேயாவது இவங்க ஷாப்பிங்க்கு இவங்களுக்காக எங்கேயாவது வெளில போயிருந்தாங்கன்னா ஃபோன் புக் கிட்டத்தட்ட நானே அவள் இவங்க கூட போயிருக்கேன் சசியத்தை கூட நான் போயிருக்கிறப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே ஒரு ஆறு ஏழு ஃபோன் வந்துடும் வந்துடியா எப்போ வர எப்போ வர வந்துட்டியா அப்படிம்பாங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க வா வா இந்த முப்பத்தி மூன்று ஆண்டு கால நட்புடைய தொடக்க புள்ளி எது இதில் இருவேறு அக்கௌண்ட்ஸ் வைக்கப்படுது ரெண்டுமே உங்களுடைய பார்வைக்கு செல்வி ஜெயலலிதா கிட்ட நீங்க தான் அவங்களை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் அப்போ ஜெயலலிதா வாஸ் த கொள்கை பரப்பு செயலாளர் ஏடிஎம்கே அப்போ சசிகலா ரிக்வெஸ்டட் மீ நீங்கள் வந்து அவங்கக்கிட்ட ஒரு வார்த்தை போட முடியுமா அவங்க ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து வீடியோகிராஃப் பண்ணுறோம் மிஸ் சசிகலாவுடைய ரிக்வஸ்ட் ஆமாம் ஓஹோஹோஹோ ஸோ ஐ சேட் ஓகே ஐ வில் புட் இன் அ வேர்ட் எதனால ஜெயலலிதா கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுன்னு கேட்குறாங்க அப்போது இ
அவருக்கு <laughs> 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 அவர் அவங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்துருக்கு அதனால் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க உங்கள் ஃபேமிலியெலாம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டப்போ சென்னைன்னு சொல்கிறாங்க சென்னைக்கு நீங்கள் வந்தது என்ன பாருங்கங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் வந்துடுறாரு சாட்டர்டே சண்டே பட் இவர் நம்பர் வாங்கிட்டு வந்தாங்களே வீட்டு நம்பருக்கு அம்மாவை ஃபோன் பண்ணி அவசியம் நீங்கள் வாங்க ஃபேமிலியோடு சொன்னப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே போயிருக்காங்க அதுலேருந்து சித்திக்கிட்டே நல்லா பழகிறாங்க அப்புறம் அடிக்கடி சித்தியை கூப்பிடுவாங்க போவாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாளில் பார்த்தீங்கன்னா சித்தி வந்து டெய்லியுமே போவாங்க அவங்க கார் கொடுத்து அனுப்பிடுவாங்க அந்த கட்டத்துல ஜெயலலிதா வாழ்க்கையில ரொம்ப இன்ஃபுளுன்சியலான மனிதர் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா சசிகலா நட்புக்கு எம்ஜிஆர் உடைய ஆசை இருந்ததா தலைவருமே அதை வந்து என்டர்டைன் பண்ணார் எதுன்னா சித்திய வர சொல்லி அவங்கள்ட்ட செய்தி சொல்லி அனுப்புவாரு எப்படி அது அவருக்கு எங்களை பத்தி விசாரிச்சிருக்காரு ஒரு ஆஃபீஸர் அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் இவங்க கல்யாணம் வந்து திரு கருணாநிதி தலைவர் நடந்திருந்தா கூட தனிப்பட்ட முறையில் அவங்கள பத்தி அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து அவர் அதை வந்து ரொம்ப கூப்பிட்டுல <laughs> <laughs> அவங்க வருவாங்க அம்மாட்ட போய் ரூம்ல சொல்லுவாங்க செல்வி ஜெயலலிதாவோட உங்க சித்தி நட்பா இருந்தது இட் ஹேட் மிஸ்டர் எம்ஜிஆர் பிளெஸிங் போன்லேயே வந்துடுவாரு எங்க சித்தப்பா வீட்டுக்கு அப்பெல்லாம் இந்த செல்ஃபோன்லாம் கிடையாது இல்லை அங்கே பீமன கார்டன் ஸ்ட்ரீட் அந்த வீட்டுக்கு ஃபோன் நம்பர்ல அவரே ஃபோன்ல வருவார் நாங்கள் அதை சித்தி சொல்லி வைப்பாங்க இது சமயத்தில் தலைவரே லைன்ல வருவார் எங்க சித்தப்பா சொல்லுவார் யாரோன்னு பேசுறாருன்ட்டு அவரே எடுத்து நான் ராமச்சந்திரன் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் சசியம்மா இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்பார் நிறைய ட்ரிப்பு நான் இரவு ஒரு எட்டு மணி போல் சித்தி அம்மாவோட இருந்தப்போ கூட பேசியிருக்காருங்க அப்போ கேட்பார் சசியம்மா இருக்காங்களா நான் ராமச்சந்திரன் பேசுகிறேன் அப்படின்னு அப்போ சொல்லுவாங்க நான் தெரிஞ்சுட்டு சொன்னது சிரிச்சுட்டு அவங்க வந்தது பேச சொல்லுங்கள் அப்படிமாரி ஓஹோ நான் அங்கே சொல்லி பேச சொல்லலை இல்லை அவங்க வந்தது பேச சொல்லுங்க அப்படிமாரி அது மாதிரி ரெண்டு முறை எங்கள் சித்தப்பாவை கேட்டு ஃபோன் பண்ணியிருக்காரு அப்போ எங்கள் சித்தப்பா வந்து பப்ளிக் ரிலேஷன் மேனேஜராக மெட்ரோ ஆட்டில் இருந்தப்ப நான் ரெண்டு மூணு ட்ரிப்பு நான் எடுத்துருக்கேன் ஜெயலலிதா வீட்டுக்கு தினமும் வந்து போகக்கூடிய நட்பாக இருந்த சசிகலாவை போயஸ் தோட்டத்து நிரந்தரவாசியாக மாற்றியது ஒரு சோகமான கிறிஸ்துமஸ் தினம் தலைவருடைய பாடி அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் அந்த இதை மில்ட்ரி இதில் ஏற்றுறப்ப அம்மாவுடைய ரீத்து வந்து நாங்கள் அங்கே வச்சுருந்த ரீத்தை வைக்க கூட இல்லை இங்கே அதனால் நாங்கள் பக்கத்தில் வச்சுட்டு நின்றோம் அங்கே மேலே இருந்த அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர் அம்மாவை பார்த்து கூப்பிட்டு இங்கே வைங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போ அம்மா ஏறுறப்ப அவங்க அந்த அவங்க உறவினர்கள் இன்னொருத்தர் கே பி ராமலிங்கம் ராமலிங்கம் இவங்கெல்லாம் சத்தம் போட்டு அம்மா வந்து ஒரு மாதிரி பேட் வேர்ட்ஸ் சொல்லி திட்டி ஏறக்கூடாதுன்னு தள்ளாங்க கீழே அப்ப கீழே விழுவுறாங்களா சித்தி பிடிச்சிட்டாங்க நானும் பிடிச்சிட்டோம் தள்ளி விட்டுட்டாங்க அம்மாவை அது அந்த தள்ளி விட்டது என்னால செய்யவும் முடியல அவங்கள அப்ப கூட போயிருந்தீங்களா நீங்க ஆமா நானும் கூட போயிருந்தேன் ரொம்ப அவமானப்படுத்துன மாதிரி அம்மாவை பிடிச்சி தள்ளி பண்ணிட்டாங்கல்ல அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப மனசுல ரொம்ப கவலை அப்புறம் திருப்பி சின்ன மாவும் நானும் தான் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தோம் நாங்கமே இல்லை அவங்களுக்கு அப்புறம் வீட்டுல கொண்டு வந்து தான் தண்ணி எல்லாம் தெளிச்சு கிழிச்சு கொண்டாந்து அவங்கள குளிக்க வச்சு ரொம்ப ஆறுதலாக இருந்தாங்க சின்னம்மா ஆனே சொன்னேன் நீங்களே இருந்துருங்கம்மா எனக்கும் பயமாக இருக்குது அம்மாவுக்கு இப்படி இருக்கிறதுனால அப்படின்னு சொன்னேன் சரின்னு இருந்துட்டாங்க அன்னைக்கு மாலையிலேருந்து தான் சசிகலா அம்மா வீட்டில் இருக்காங்க ஆமாம் அன்னையிலேருந்து இருக்காங்க தலைவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் எல்லாம் அங்கே இருக்க ஆரம்பித்தோம் தலைவர் இறந்த அன்னைக்கு அடுத்த நாள்லேருந்து அங்கே இருக்க ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து வந்துட்டு போய்கிட்டு இருப்பாங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க இந்த கேசட் கூட்டுறதுக்கு வருவாங்க போயிடுவாங்க அப்போ வந்து நான் ஒருத்தி தான் என்னால் சமாளிக்க முடியலை அவங்களுக்கு அப்போ வந்து தனி நபராக இருந்தாங்க அம்மா 
அவங்க உறவினர்கள் யாரும் இங்கே இல்லை அவங்க இருந்தவங்களும் இவங்க கூட எனக்கு தெரிஞ்சு நான் யாரையும் பார்த்தது இல்லை அதனால் அவங்களுக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் தேவைப்பட்டுச்சு அப்போ எங்கள் வீட்டிலேருந்து வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்து யாருமே பெய்டு ச எம்ப்ளாய் கிடையாது எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டிலேருந்து ஒருத்தவங்க ஒரு இருபது பேர் வந்து கூட துணைக்கு அவங்க அம்மா போகிறப்ப துணைக்கு போவோம் நான் கூட இருந்து பூங்குற்றம்லாம் இருந்தார்ல அந்த ரோலும் பண்ணியிருக்கேன் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் மாதிரி இருந்திருக்கேன் ஜெயலலிதா சசிகலா நட்புடைய மிகுந்த சர்ச்சைக்குரிய தருணங்களில் ஒன்று சசிகலாவுடைய அக்காள் மகன் சுதாகரனை தனது வளர்ப்பு மகனாக ஏற்றுக்கொண்டு ஜெயலலிதா நடத்திய மிக பிரம்மாண்டமான திருமணம் சின்னஞ்சிறு குழந்தையாக தான் ஆடிய நாட்டிய அரங்கேற்ற விழாவின் தலைமை விருந்தினர் நடிகர் திலகத்தை ஜெயலலிதா சம்பந்தியாக்கி கொண்ட தருணம் அது சொல்ல சுதாவுக்கே தெரியாது அவனை வந்து அன்னைக்கு ஃபாஸ்டர் சார்ட் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை வந்து நம்ம ஒரு கல்யாணம் அவங்களுக்கு பையன் இருந்தால் பண்ணணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கலாம் எங்கள் சித்தி உண்மை அது நான் சொல்கிறது எதுவும் எங்கள் சித்திக்கு தெரியாது நாங்கள் மார்னிங் பேப்பர் பார்த்து தான் தெரிஞ்சுட்டோம் அதே வீட்டில் தான் தங்கியிருந்தேன் நான் அன்னைக்கு அன்னைக்கு மொதல் நாள் நைட்டு அவங்க சிவாஜி வீட்டிலலாம் எல்லாம் வந்துட்டு போனாங்க அது நிச்சயதார்த்தம் நடந்த அன்னைக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் வந்து அன்னைக்கு அவங்க அறிவிச்சாங்க அறிவிப்பாக வருது செல்வி ஜெயலலிதா அவருடைய வளர்ப்பு மகன் திரு சிவாஜி கணேசனுடைய பேத்தி கொஞ்சம் எங்களை கேட்டா எங்க அப்பாவுக்கு தெரியாது எங்க அம்மாவுக்கு தெரியாது சுதாவுக்கு தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் சுதாவுக்கே தெரியாது எங்க யாருக்கும் தெரியாது இன்க்ளூடிங் எங்க சித்தி வரைக்கும் தெரியாது அம்மாவே அறிவிச்சாங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் நினச்சது அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும் தனக்கு ஒரு குழந்தை இருந்தால் பண்ணணுன்ற அதனால பண்ணியிருப்பாங்க பிற்காலகட்டங்களும் அவங்க ரெக்ரெட் பண்ணாங்க அதில் அவங்க தவறு இழுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அந்த மேரேஜை வந்து பெருசாக ஃபோக்கஸ் ஆகி அது வந்து எலெக்ஷன் தோல்விக்கு அது ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு அதனாலையும் இருக்கலாம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் சுதாகரனுடைய நடவடிக்கைக்கு காரணமாக இருக்கலாம் அதனால இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஜெயலலிதா வாழ்க்கையின் மிக மோசமான காலகட்டம் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் அது வரைக்கும் எந்த பெண்ணும் தொட்டிராத உயரங்களை தொட்ட ஜெயலலிதா கைது சிறைவாசம் வருமான வரித்துறை சோதனை அப்படின்னு அடுத்தடுத்த அதிரடிகளுக்கு உள்ளான சமயம் அது அப்போ சி சின்னமாகவும் இல்லை அவங்கள ஃபஸ்ட்டு அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க நான் தான் வீட்டில் இருக்கேன் அப்போ என்ன பண்ணுறது நான் எனக்கு க அழுக தான் தெரியும் வேறு ஒன்றும் தெரியாது வருத்தப்படாத தைரியம் ஆயிரு பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க ஆமாம் போயிட்டு வாரு அப்படின்னா நானும் கூடவே போயிட்டேன் அப்புறம் நாங்கள் போகிறோம் இந்த நல்லப்பன் ஆயிடுன்னு ஒரு ஒருத்தர் அவர் ரெய்டு வீட்டில் முப்பது நாளும் பண்ணினார் அம்மா வர்ற எழுதி பண்ணினாங்க வீட்டில் அவ்வளோ கொடுமைப்படுத்தினார் இங்கே வீட்லேயும் பார்த்துக்கேன் நேரம் அம்மாவுக்கும் தினம் காலையில் போய் பார்த்துட்டு வருவேன் அவங்கள்ட்ட பர்மிஷன் வாங்கி அம்மாவையும் போய் பார்த்துட்டு வீட்டில் எப்படியெல்லாம் பண்ணுறாங்க வைக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வருவேன் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க என்கிட்ட இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது ராஜம் தண்ணி நல்ல தண்ணி இல்லை அப்படின்னு குடிக்கிறது கூட ஒரு பானையில் தான் தண்ணி வச்சுருப்பாங்க நான் வீட்டிலேருந்து கொண்டு போவேன் தண்ணி பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போவேன் அது ஆறு பாட்டில் கொண்டு போனேன்னா ஒன்று தான் கொடுப்பாங்களாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அதில் ஒன்று கொடுத்துட்டு மீதி மீதி அவங்க எடுத்துக்குவாங்க பன்னு சாப்பிடுவோன்ற காலையில் அந்த ஒரு ஆறு பன்னு வாங்கிட்டு போனால் அதை கூட கொடுக்க மாட்டாங்க பாதி பன்னு கொடுத்தா அவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க நீங்களே சாப்பிடுங்க எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு வந்தோம் ஜெயிலில் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஒரே எனக்கு அழுக தான் வரும் நீ அழுகாத ராஜம் தைரியமாக இருந்தால் தான் நான் தைரியமாக இருப்பேன் நீ அழுகிற பார்த்தா எனக்கு அழுக வந்துடுது நீ தைரியமாக இரு நான் வந்துடுவேன் சீக்கிரம் அப்படின்பாங்க சின்னமாகவே நான் போய் பார்த்துருப்பேன் இவங்கள பார்த்துட்டு அவங்களையும் போய் பார்ப்பேன் அவங்கக்கிட்ட இருந்தால் ரொம்ப மோசம் யாரையும் ரொம்ப விடலை என்ன ஒருத்தியை தவிர அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் படாத ப கஷ்டம் அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப ஒரு வருஷம் இருந்தாங்க அவங்க கலங்க மாட்டாங்க ஜெயிலுக்கு போனால் கூட க கலங்க மாட்டாங்க நாங்கள் தான் அழுவ நான் தான் வருத்தப்படுவேனே தவிர தைரியம் மாறுன்னு சொல்லுவாங்க ஜெயலலிதா சசிகலா சிறையில் இருந்த அந்த நேரத்தில் போயஸ் தோட்டத்தை நிர்வகித்தவர் ஜெயலலிதா டெச்சு என்று அழைத்த அவரது சித்தி அவங்க தான் முன்ன கூட அவங்களோட இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு 
போய்ஸ் கார்டன் மூவ் ஆகி ஷிஃப்ட் ஆனப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கு அந்த அத்தை இருந்தா ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு இருந்தா அதுக்கப்புறம் திரும்பி அவன் அந்த அத்தை கூட ஒதுங்கிட்டா அப்புறம் கடைசி நைன்டீஸில் திரும்பி அந்த அத்தையோட கனெக்ஷன் வந்தது பட் மை அத்தை குட் நாட் டேக் தட் என்வாய்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டாக மாறி போயிடுச்சு அந்த வீட்டில் என்னால் இருக்க முடியலன்னு வந்துட்டாங்க தானே ஓ அவங்களே வந்துட்டாங்க ஆமாம் என்னால் இனிமேல் அந்த வீட்டில் என்னால் இருக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க அம்மாவோட வீட்டில் இருக்க முடிஞ்சது அம்மாவோட வீட்டில் இருக்க முடியல கரெக்ட் எஸ் அப்சல்யூட்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுலேயே சிறை மீண்ட ஜெயலலிதா ஒரு அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டார் சசிகலாவை விலக்கி வைக்கின்றேன் என்ற அறிவிப்பு ஜெயலலிதா சசிகலா நட்ப பற்றிய விமர்சனங்கள் உச்சத்தில் இருந்த நேரம் அது சசிகலா அப்போது சிறையில் இருந்தார் அந்த முறிவு சில நாட்கள்லேயே முறிஞ்சு போனது சசிகலா சிறையிலிருந்து வந்த உடனேயே ஆர்த்தி எடுத்து போயஸ் தோட்டத்துக்கு மீண்டும் அழைத்து சென்றார் அதே ஜெயலலிதா எங்கள் ஆக்சுவலாக அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க எங்களுக்கு எங்கள் சித்திக்கு உடம்பு சரியில்லாம ஹாஸ்பிட்டல் போகிறப்பெல்லாம் வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் பெயில் வந்துட்டேன் ஃபஸ்ட்டு அது எங்கள் சித்திக்கு அஞ்சாறு மாதம் ஆனச்சு ஒரு கேஸில் பெயில் வாங்கினா அடுத்த கேஸு அடுத்த கேஸில் பெயில் வாங்கினா காஃபி போசா அப்படி அவங்க வெளியில் எடுக்கணும்னு பயங்கர பக்தியாக கோயிலுக்கு போவாங்க வீட்டில் பூஜை பண்ணுவாங்க அவங்க ரிலீஸ் ஆனதும் பெயில் கிடச்சதும் ரொம்ப ஈகராக வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு தாங்க நாங்கள் அவங்கள அழைச்சிட்டு வரதுக்கு வீட்டுக்கு அதுக்கு நான் என் ஒய்ஃபு அப்போ நம்ம இறந்து போன மகாதேவன் நாங்கள் மூணு பேர் தான் அழைச்சிட்டு வந்தோம் அவங்கள அந்த அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து அப்போ சித்தி இருந்தாங்க அங்கே அவங்க ரிலீஸ் ஆகி வரப்போ நாங்கள் அவங்கள அழைச்சிட்டு வந்தோம் அப்போ அம்மா வெளியிலே நின்றுட்டு நாங்கள் போட்டிக்கோல வந்து ஆரத்திலாம் எடுத்து அவங்கள அழைச்சிட்டு போனாங்க எல்லோரும் அந்த காலத்தில் ரொம்ப பக்தியாக சாமி போடுவாங்க அவங்க இவங்க வெளியில் வரணும் அப்படின்ட்டு ஓஹோ லாயட் அவங்க கேஸ் கூட அவங்க அது மாதிரி உட்காந்து பேச மாட்டாங்க இந்த அவங்க பெயில் கேஸ் வரப்ப லாயட்டில் உட்காந்து பேசுவாங்க எங்கள் ஃபேமிலியில் நிறைய பேர் அரெஸ்ட் ஆகியிருந்தாங்க அந்த ஸ்டேஜில் வந்து அவங்க வந்து தைரியமாக இருக்குது தான் சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் அவங்க அத்தையை பார்க்க போகிறப்ப எவ்வளோ அவங்க பெரிய ஆளாக இருந்தால் கூட அந்த ஒரு அந்த அவங்கள நான் பக்கத்தில் வண்டியில் அம்பாசிடர் நினைக்கிறேன் நாங்கள் அதில் தான் போனோம் போகிறப்ப அவங்க அந்த அவங்கள பார்க்க போகிறோன்ற அந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருந்தது அது மாதிரி உள்ளே போனோம் போய் பார்க்கும்போது ரெண்டு பேருமே ஒரு ஒருத்தரை பார்த்தாங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டே இருந்தாங்க பேசவே இல்லை அப்போ எனக்கு பேர் தெரில எனக்கு சரியாக அப்போ இருந்த அங்கே இருந்தவங்களாம் கொஞ்சம் ரூடாக இருந்தாங்க அம்மாட்டை எத்த உள்ள ரியாக்ஷனே இல்லாமல் அவங்க ஆடுக்கு பேசிகிட்டு இருக்காங்க சசியத்தையோட சசியத்தையும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் அவங்கெல்லாம் வந்து சத்தம் போட்டு பேசுங்க மெதுவாக பேசாதீங்க நாங்களாம் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள சொல்கிறப்ப கூட அவங்க அந்த பக்கமே திரும்பலை திரும்பாமல் இந்த சேரில் அப்படியே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஜெயலலிதா வெளியிட்ட ஒரு அறிக்கை அதிமுக வட்டாரத்தில் என் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது சசிகலா உள்ளிட்ட அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாரையும் அதிரடியாக கட்சியை விட்டு நீக்கி சசிகலாவை போயஸ் தோட்டத்திலிருந்து வெளியேற்றினார் ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா சசிகலா உறவு அத்தனை நெருக்கங்களை தாண்டிய பிறகும் கூட வெளி உலகத்துக்கு புரியாத புதிராகவே இறுதி வரை நீடித்தது சசிகலாவை என் உடன் பிறவாத சகோதரி என்று அறிவித்த ஜெயலலிதா இந்த குடும்பத்தினரோடு ஒட்டுமில்லை உறவும் இல்லை என துண்டித்து அறிவித்தார் நாங்கள் மீண்டும் உள்ளே சென்று விடுவோம் நாங்கள் மீண்டும் செல்வாக்குடன் இருப்போம் இப்போது எங்களை தகைத்துக் கொண்டால் நாளை நாங்கள் மீண்டும் உள்ளே சென்ற பிறகு உங்களை பழுவாங்கி விடுவோம் ஆகவே எங்களை தகைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் என்று சொல்பவர்களும் உண்டு அப்படி தலைமை மீதே சந்தேகம் வருகின்ற அளவுக்கு பேசுபவர்களுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது அது மட்டுமல்ல அத்தகையவர்களுடைய பேச்சை கேட்டு நம்பி அதன்படி செயல்படுகின்ற கட்சிக்காரர்களுக்கும் மன்னிப்பு கிடையாது எதனால அந்த சம்பவம் நடந்ததுன்னு இன்னைய வரைக்கும் எனக்கு புரியாத புதிராதான் இருக்கு அதுல அந்த பிரிவு திருப்பியும் சேர்ந்தது அதுதான் சொல்றேனே எனக்கு அது அவங்க அவ்வளவு வெளியில எதுவுமே அவங்க அதை பத்தி என்கிட்ட பேசிக்கல ஸோ நானும் கேட்க விரும்பலை ஏன்னா பெரிய கேரக்டர் எல்லாருக்குமே தெரியும் சில சமயம் ரொம்ப இன்டீரியராக ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டோமோ இல்லை டிஸ்கஸ் பண்ணமோ அவங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா நான் அதை அப்படியே பாலிஷ்டாக விட்டுருவேன் அந்த லிஸ்டில் நீங்கள் இருந்தீங்களா அந்த லிஸ்ட்டில் இல்லை பட் என்னென்னா எங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல 
ஸோ நாங்களும் நான் நானோ இல்லை என் வீட்லேயோ பாய்ஸ் கார்டனுக்கு போகலை அப்போது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறப்போ ஒரு ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு ஆஃபீஸருக்கு ஷி ஹேட் அ பேர்ன்ஸ் இன்ஜுரி அப்போது அப்பலோவில் அட்மிட் ஆகிருந்தாங்க அவங்க அவங்கள பார்க்குறதுக்கு அம்மா வந்திருந்தாங்க அது பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் எங்கே இன்சார்ஜ் தான் அந்த பேர்ன்ஸ் யூனிட் அம்மா வந்துட்டு மெதுவாக நடந்து அந்த வார்டுக்குள்ளே வந்தோடனே என்னை திருப்பி இப்படி பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு டாக்டர் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னாங்க எனக்கு அப்போ தான் ஒரு பெரிய ரிலீஃபே இருந்தது உடனே அப்புறம் பேஷண்ட்டை பார்த்துட்டு அவங்கள்ட்ட பார்த்து முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டாங்க கிளம்பின பத்தாவது நிமிஷம் அம்மா பிஏட்டேருந்து எனக்கு ஃபோன் அம்மா அவங்கள வீட்டுக்கு வர சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே நான் உடனே கிளம்பி போனேன் எப்போவுமே வீட்டுக்கு போனோன்னு நாங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எப்போவுமே நேராக டைனிங் ஹாலில் தான் உட்காருவோம் உட்காந்துட்டு அங்கேருந்து அம்மா அம்மாட்ட பார்க்குறதுக்கு போவோம் பட் அன்றைக்கி நான் போனப்ப என்னை வந்து கீழே கெஸ்ட்டெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணுற ரூமில் உட்கார சொன்னாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் இன்டர்காம் அடித்தது இன்டர்காம் அடித்தோன்னே நான் போய் எடுத்தேன் எடுத்தோடனே அம்மா கூப்பிட்டாங்க ஒன்னேக்கு வாங்க டாக்டர் அப்படின்னாங்க ஒன்னேங்கிறது அஃபீஷியலாக அவங்க மீட் பண்ணுற இடம் நான் யூஸ்வலாக அம்மா வந்து அவங்க ரூமில் பார்ப்பேன் இல்லைன்னா அவங்க டைனிங் ஹாலில் தான் பார்ப்பேன் அவங்க சாப்பிட்ற இடத்துல பார்ப்பேன் ஒன்னேக்கு வர சொன்னோடனே சரி என்னன்னு எனக்கு புரியல மேலே போனோடனே அங்கே அம்மா ரெடியாக உட்காந்துருந்தாங்க அவங்களோட ஹாஸ்பிட்டல் ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்து கையில் வச்சுருந்தாங்க அதை எடுத்து என் முன்னாடி போட்டுட்டு டாக்டர் இவ்வளோ நடந்திருக்கு இதுக்கப்புறமும் நீங்கள் எனக்கு டாக்டராக இருக்கணும்னு விரும்புகிறீங்களா அப்படின்னாங்க நான் உடனே சொன்னேன் அம்மா என்னம்மா இப்படி சொல்கிறீங்க நான் எமோஷ்னல் ஆகிட்டேன் ஆனோடனே சரி சரி உட்காருங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்களே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய பர்சனல் டிஸ்கஷன் அது நான் இப்போ சொல்ல முடியாது அப்படி தான் நான் மறுபடியும் உள்ளே போனது முந்தைய வெளியேற்றம் சில நாட்களுக்குன்னா இந்த முறை வெளியேற்றம் நீடித்தது மூன்றரை மாதங்கள் சசிகலா மீண்டும் போயஸ் தோட்டத்தில் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார் ஜெயலலிதா மறையும் வரை உடனிருந்தார் ஜெயலலிதாவுக்கு பல கட்டங்களில் பல நண்பர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க ஆனால் மிக நீண்ட காலம் இறுதி வரைக்கும் நீடித்த நட்புறவுகள் இரண்டு ஒன்று சசிகலா நட்பு இன்னொன்று அவரது நடிப்புலகின் முதல் நாயகனுடனான நட்பு மெட்ராஸ் நாட்டிய சங்கன்னு ஒன்று நடத்தியிருந்தாங்க ஒரு குழு அங்கே ஆக்டிங் ஸ்கூல்லாம் நடக்கும் அப்போ மெக்லவுடுன்னு ஒருத்தர் வந்து அமெரிக்காலேருந்து வந்து டீ ஹவுஸ் ஆஃப் தாகஸ்ட்னு ஒரு இங்கிலீஷ் பிளே பண்ணார் ஐசி அதில் முதல்ல ஒரு ஜாப்பனீஸ் ரோல் போட்டாங்க அவங்க அதே சமயத்தில் ஹோல் ட்ரூத்துன்னு ஒரு நாடகம் இங்கிலீஷ் நாடகம் ரெண்டும் அதில் அவங்க நடித்தாங்க இந்த ஹோல் ட்ரூத்தில் அவங்களுக்கு வில்லன் யாருன்னு கேட்டால் நீங்கள் சிரிப்பீங்க யார் சோ தான் அவங்களுக்கு வில்லன் ஓ அப்புறம் அவங்க வாழ்க்கையில் ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தது ஹீரோ மாதிரி இருந்தவர் தான் அந்த ட்ராமாவில் ஹீரோ வில்லன் நிறைய நாடகம் சேர்ந்து நடிச்சிருக்காங்க அண்டர் செக்ரட்டரி அண்டர் செக்ரட்டரி தான் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது நாடகம் நடித்தாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி இன் டு தமிழ் ட்ராமா ஐசி எங்கள் குழுவில் மறைந்த முதலமைச்சர் செல்வி ஜெயலலிதா அம்மா அவர்களுக்கும் துக்ளகாசிரியர் மரியாதைக்குரிய சோவர்களுக்குமான நட்பு என்பது சுமார் ஒரு அறுபது ஆண்டுகள் கொண்ட ஒரு பந்தம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அன்போடு மரியாதையோடு பாசல்ல வந்து வரவேற்று வாஞ்சையோட மணிக்கணக்கில் பழைய நினைவுகள்லாம் பகிரக்கூடிய அன்பான நண்பரா இறுதி வரைக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கு இருந்திருக்கிறார் சோராமசாமி இவர் வருவார் அந்த நேரத்துக்கு என்ன உள்ள மெசேஜ் போயிடும் வண்டி வருதுன்னு ஒன்று கரெக்டாக போர்ச்சுகோக் வந்து தான் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க அவர் ரொம்ப கருப்பாக யாருமே குடிக்க முடியாதபடி ஒரு காஃபியை குடிப்பார் அதை போட்டு கொண்டாங்கன்னு அவங்க சாருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் காஃபி வேணும் அது அவங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ரொம்ப காரம் வேணுன்றது அவருக்கு தெரியும் பழைய சிலைப்பட நட்சத்திரங்களுக்கெல்லாம் விருந்து அவங்க ஒன்று கொடுத்தாங்க மிக சிறப்பான விருந்து ஆனால் அந்த விருந்தில் ஊர்காய் இல்லை சார் ஊர்காய் கொண்டு வராமல் போட்டாங்க சார் என்ன சொன்னார் அம்மோ இவ்வளோ இருக்கே எல்லாம் ஊர்காய் இல்லை அப்படின்னு ஒன்று ஐயோ வீட்டில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வீட்டில் ஊர்காய் இல்லைனால எனக்கு பச்சை மிளகாயாவது கொடுக்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவங்க வந்து இது பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து இவர் பேசுகிறத ரொம்ப ரசித்து விழுந்து விழுந்து சிரிப்பாங்க ஷோ வந்து அவர் ரொம்ப கலகலப்பாக இருக்கும்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது கிளம்பும்போது வெளியில் வந்து தான் வழி அனுப்புவாங்க இவர் சார்கிட்ட ஒரு ஹேபிட் உண்டு யாரை பார்க்க போனாலுமே அப்புறம் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கிளம்புவார் 
போறேன்னு சொல்லாதீங்க போயிட்டு வரேன்னு சொல்லுங்க நான் எத்தனை தடவை சொல்றதுன்னு ரெண்டு மூன்று முறை வந்து பார்த்தோம் ஐசியூல இருந்து வந்து பார்த்த போது அவர் நெகிழ்ச்சியாக சொன்ன வாசகம் திரு சோ அவர்கள் என்னிடம் கண்கலங்கி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் நீங்கள் என்னை அனுப்பிவிட்டு தான் நீங்கள் போக வேண்டும் என நான் இருக்கும் வரை நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று ஜெயலலிதா அவர்கள் குறிப்பிட்டது குறிப்பாக அவர் சோ அவர்கள் நெகிழ்ச்சியோடு சொன்னார் ஜெயலலிதா ரொம்ப சொல்லும் போதே உதவாகிவிட்டா நான் தான் இல்லாமோ உனக்கு ஒன்றும் ஆகாது என்று நான் இது பண்ணேன் அந்த நட்பு எவ்வளவு ஆழமானது அந்த பந்தம் எவ்வளவு ஒரு ரொம்ப அர்த்தமுடையது ஆழமானது என்று உணரும் வகையிலோ அல்லது புரிந்து கொள்ளும் வகையிலோ இருவரும் அடுத்தடுத்த நாட்களில் மரணம் அடைந்தார்கள் ஜெயலலிதாவை அடக்கம் என்ற வரைக்கும் உயிரை பிடிச்சுக்கிட்டு அதற்கு சில மணி நேரங்கள் கழித்து உயிரை விட்டு இருக்கிறார் ஜோ